தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு அன்பு வாழ்த்துக்கள் இன்றைய பதிவில் நாம் செம்பருத்தி பூ மற்றும் செம்பருத்தி இலை வேர் மற்றும் பட்டை இதனுடைய மருத்துவ குணங்களை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த பூவை பற்றி நம்ம பள்ளி பருவங்கள்லேயே அதிகமாக படிச்சுருக்கோம் அதாவது நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலேயே பள்ளி பருவத்தில் முத முதல்ல ஒரு தாவரவியல் பெயரை கேட்டிருக்கோம்னா அது கண்டிப்பாக இந்த ஹைபிஸ்கஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த செம்பருத்தி பூவாக தான் இருக்கும் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச இந்த செம்பருத்தி பூவினுடைய பூர்வீகமான பகுதி எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது தெற்காசியா இந்த செம்பருத்தி பூவினுடைய பூக்களானது ஆண்டு முழுவதும் பூக்கக்கூடியதாக தான் இருக்கும் ஐந்து இதழ்களை கொண்ட இந்த பூவானது பெரும்பாலும் சிவப்பு நிறமாகத்தான் இருக்கும் அடுத்ததாக இந்த செம்பருத்தினுடைய இலையானது பார்ப்பதற்கு பல பலப்பான ஒரு தோற்றத்தை கொண்டதாக இருக்கும் பப்புவா நீக்கினி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த நாட்டில் அவர்களுடைய பாரம்பரிய மருத்துவத்தில் இந்த பூவினுடைய பங்கு அதிகமாகவே இருக்குது இது சுவாசம் மற்றும் செரிமானத்தை சீராக கூடியதாகவும் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் சரும நோய்கள் காய்ச்சல் மற்றும் இதய நோய்களுக்கு கூட இந்த பூக்களானது பயன்படுத்தப்படுகின்றது அதுபோலவே இந்த செடியினுடைய வேர்களானது அதிக மாதவிடாய் காலங்களில் பயனளிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது மேலும் காய்ச்சல் மற்றும் தோல் நோய்களுக்காகவும் இது பயன்படுத்தப்படுகிறது மேலும் குணவரிய பாதிப்பால் பாதிக்கப்படக்கூடியவர்களுக்கு இதனுடைய வேர்கள் மற்றும் இலைகளை நசுக்கி அதிலேருந்து எடுக்கப்பட்ட சாரானது பயன்படுத்தப்படுகிறது இந்த செம்பருத்தி மலர்களிலிருந்து எடுக்கக்கூடிய இந்த சாயமானது காலணிகளுக்கு மெருகூட்டுவதற்காக பயன்படக்கூடியதாக இருக்கிறது அடுத்ததாக இந்த பூவை அரைச்சி அது தலையில் தடவி குளிக்கிறது மூலமாக பேன் தொலைகளானது நீங்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் பூக்களை கொதிக்க வைத்து அந்த நீரினை குடித்து வந்தால் கூட இந்த சிறுநீரக விரிச்சியிலேருந்து விடுபடலாம் மேலும் இந்த செம்பருத்தி பூவை வந்து காய வச்சு அதிலேருந்து பொடி எடுத்து அந்த பொடியை பாலில் கலந்து தினமும் குடிச்சிட்டு வருவது மூலமாக இதய சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய பலவீனங்களை கூட நீங்கும் இந்த செம்பருத்தி செடியானது ஆண்களுக்கு பயன்படுவதை விட பெண்களுக்கே அதிகமாக பயனளிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது பெண்கள் தினமும் இந்த செம்பருத்தி பூவினுடைய இதழ்களை எடுத்து அதாவது ஐந்து செம்பருத்தி பூவிலிருந்து எடுக்கக்கூடிய இந்த இதழ்களை எடுத்து தினமும் சாப்பிட்டு வருவது மூலமாக அவர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய அந்த வெள்ளைப்படுதலானது நீங்கும் அடுத்ததாக செம்பருத்தி பூவை தூள் செய்து வைத்து கொண்டு அதனுடன் மருதம்பட்டை தூளையும் கலந்து தினமும் சாப்பிட்டு வருவது மூலமாக இரத்த சோகை பிரச்சனையிலிருந்து கூட விடுபடலாம் மேலும் இந்த கலவையானது நம் உடலில் உள்ள இரும்புச்சத்தை அதிகப்படுத்தக்கூடியதாகவும் இருக்கிறது மேலும் இந்த செம்பருத்தி பூவானது மூட்டு வலி மற்றும் இடுப்பு வலி பிரச்சனைகளை கூட குணப்படுத்தும் குழந்தைகளுக்கு இந்த செம்பருத்தி பூவை சாப்பிட்டு கொடுப்பதன் மூலமாக அவர்களுடைய ஞாபக சக்தியானது அதிகரிக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த செம்பருத்தி பூவானது கண்களுக்கு நல்ல குளிர்ச்சியையும் கண் கோளாறுகளையும் சீராக்கி நல்ல ஒலியை கூட கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது மேலும் இந்த செம்பருத்தி பூவானது மூளைக்கு தேவையான பலத்தை கொடுக்கக்கூடியது செம்பருத்தி பூவை தினமும் சாப்பிடுவது மூலமாக உடலில் அதிகமான கொழுப்புகள் உருவாவது கூட இது தடுக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அது மட்டும் இல்லாமல் ரத்தத்தில் உள்ள கொழுப்புகளையும் இது கரைக்கும் மேலும் இது கர்ப்பப்பையில் ஏற்படக்கூடிய இந்த கோளாறுகளையும் நீக்கக்கூடியது மேலும் குழந்தை இல்லாதவர்கள் கூட இதை சாப்பிட்டு வருவது மூலமாக நல்ல பலன் கிடைக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த செம்பருத்தி பூ சாப்பிட்டு வருவது மூலமாக நமது முகமானது அழகாகவும் மேலும் பளபளப்பாகவும் இருக்கும் அடுத்ததாக இந்த செம்பருத்தி இலையினுடைய பயன்கள் என்ன இருக்கிறது என்பதை பற்றியும் தெரிந்து கொள்வோம் செம்பருத்தி இலைகளை தலையில் தலைவி குளித்து வருவது மூலமாக முடியை பளபளப்பாகவும் மேலும் மென்மையாகவும் இந்த செம்பருத்தி இலையானது உதவிக்கூடியதாக இருக்கிறது மேலும் இந்த செம்பருத்தி இலையானது தசைகள் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளை கூட குணப்படுத்தும் அது மட்டும் இல்லாமல் தசைகளை மிருதுவாகவும் வைக்க செய்யும் அடுத்ததாக நானூறு மில்லி நல்லெண்ணெயில் நூறு கிராம் செம்பருத்தி இதழ்களை போட்டு கலந்து வைத்து கொள்ளுங்கள் இது போல் கலந்த இந்த பாத்திரத்தை மெல்லிய துணியால் மூடி கட்டி வைத்து கொள்ளுங்கள் இது போல் பத்து நாள் வெயிலில் வைத்து காலை மாலை எண்ணெயை கலக்கி விட்டு மூடவும் அதன் பிறகு இந்த எண்ணெயை வடிகட்டி சம அளவு தேங்காய் எண்ணெயோடு கலந்து வைத்து பயன்படுத்தலாம் இது போல் தயார் செய்யப்பட்ட இந்த தைலத்தை தினமும் நம்ம பயன்படுத்தலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய மாதவிடைய காலத்தில் அவர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய அதிக அளவில் உதிரப்போக்கு இருக்கக்கூடிய நேரங்களில் இரண்டு மூன்று செம்பருத்தி பூக்களை எடுத்து அதை நெய்யில் வதக்கி சாப்பிடுவதன் மூலமாக இது குணப்படுத்தும் மேலும் காய்ந்த மலர் இதழ்கள் மற்றும் வெட்டி வேர் துளசி இதைகள் இவை அனைத்தையும் சுத்தமான தேங்காய் எண்ணெயில் ஊற வைத்து தலைக்கு தேய்த்து வருவது மூலமாக பேன் பொடுகு அகலும் அடுத்ததாக கடுமையான நோய் உள்ளவர்களுக்கு அதிகாலையில் வெறும் வயிற்றில் இந்த செம்பருத்தி பூவை சாப்பிட கொடுத்து விட்டு அதன் பிறகு ஒரு டம்ளர் பசும்பால் சாப்பிடுவதன் மூலமாக அவை அனைத்தும் குணமாகும் அடுத்ததாக ஐந்து செம்பருத்தி பூக்களை எடுத்து ஒரு லிட்டர் தண்ணீரில் விட்டு நன்றாக சுண்ட காய்ச்சி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இந்த தண்ணீரை தினமும் குடிநீருக்கு பதிலாக கூட பயன்படுத்தலாம் இதன் மூலமாக உடல் உஷ்ணமானது குறைக்கப்படும் மேலும் இந்த நீரை சாதாரண காய்ச்சல் உள்ளவர்களுக்கும் தொடர்ந்து கொடுத்து வரலாம் மேலும் அதிக பேன் தொல்லை உள்ளவர்கள் இந்த செம்பருத்தி பூவை எடுத்து தலையில் வைத்து கொண்டு இரவு தூங்க செல்லவும் இது போன்று மூன்று அல்லது நான்கு